هعمل معاكوا حتة وصفة بجد تحفة تحفة عارفين ليه خطيرة خطيرة بجد وصفة جميلة جدا جدا من أفضل الوصفات اللي فعلا بحبها وكمان بتجيب نتيجة حلوة وسريعة وبتزيل معك الجلد الميت وكمان لو عندك تجعيد بقع تسببات خطيرة جد من أفضل الوصفات اللي بحبها للبشرة خطيرة قوي بتفتح كمان هتخلي معاك بشرتك صافية وما فيهاش حبوب تجعيد ما فيهاش بقع تسببات بشرة نادرة بتفتح البشرة بالسيرم كمان بتاعها اللي احنا هنعمله خطير يا بنات والله خطيرة حلوة قوي وهتعجبكم وكمان هتشوفي منها نتيجة فوق الروعة فوق الروعة عايزاك تجربيها واكتبي لي في الكومنتات وقولي لي بجد عملت معاكي ايه ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس ويلا بينا نشوف الوصفة بسرعة كده اول حاجة معانا السحر لبان الدكر ده يا بنات لبان الدكر احجار لبان الدكر زي ما احنا شايفين ده بجد سحري فيه كل حاجه في كل حاجه في التجعيد للتبييض اه لو عندك حبوب عندك بقع عندك تسبغات انا هقول لك طريقتي اللي انا بستخدمها او بنقع بيها لبان الدكر بجيب ازازه زي ما انت شايفه كده وببدا انزل فيها حوالي معلقه من لبان الدكر الازازه دي رفيعه وصغيره يعني هي طويله بس رفيعه يعني ما تجيش كوبايه ميه تمام كده فانا حطيت معلقه من احجار لبان الدكر زي ما احنا شايفين معلقه اهو بصوا شايفين اهي هتعمل معايا الازازه ومظبوطه ومرتاحه وكمان هتعملها بشكل حلو ممكن تنقعها في برطمان مفيش مشكله ممكن تنقعها في اي حاجه المهم هبدا ان انا احط عليها كوبايه الميه بتاعتي وهبدا ان انا اغطيها وهنقع واسيبها بقى منقوعه 24 ساعه الميه الشفافه دي هتبقى لونها زي الحليب انا ناقعه لبان دكر تاني هوريكم الشكل عشان الناس اللي مش عارفه منقوع لبان الدكر فهو احنا بننقعه بالطريقه دي بتسيبيه 24 ساعه بصوا الميه بتاعته بتبقى زي الحليب ده لبان دكر انا ناقعاه بصوا دي شفافه لسه يعني دي لسه معموله هيبقى بكره بعد 24 ساعه يبقى بالشكل ده التكه بتاعتي في ناس بتعملها اكيد وفي ناس لا انا باخد بعد ما بيبقى اللون خلاص اتحول بعد 24 ساعه بقوم حطاهم كلهم في الخلاط اديهم ضربه واحده كده كلهم مع بعض وبعد كده بصفيه ببقى خدت كل الفوائد او ممكن تصفي الميه بالشكل ده على طول يعني بعد ما بتبقى منقوع وترمي الاحجار خلاص اللي هي دابت وبقت زي اللي بين فانا طريقتي بضربها في الخلاط عشان اخد كل الفوائد بتاعتي يلا بينا بقى نعمل الماسك بعد كده هاخد معايا معلقتين من الطحين او الدقيق ممكن معلقتين او تلاتة براحتك انا هحط معلقتين من الدقيق او الطحين وهحط كمان معايا تلات معالق من مية لبان الدكر المنقوع اللي احنا عاملينه طبعا دي كلها كده غنية بالفيتامينات وكمان غنية بالفوائد اللي انت هتاخديها ولا في تجعيد ولا في بقع بقى ولا تسبغات ولا كلف ولا نمش وبتشد البشرة تحفة قلبي بقى كل ده كويس قلبيهم كويس تمام انا هنا قلبتهم حاولت بس ان انا ادخل الدقيق في ميه لبان الدكر هبدا كمان اضيف عليها معايا معلقه او معلقتين صغيرين من الحليب الحليب بتاعنا العادي اهو الغطا ده كبير شويه على فكره فهم ممكن معلقتين او معلقه كبيره شويه من الحليب وابداي اقلبيهم طبعا الحليب مفيد جدا للبشره وبيزيل البكتيريا وبيهدي البشره حلو جدا للبشرة عموما قلبيهم بقى كويس لحد اما الدقيق ده ما يبقاش فيه تكتلات نهائي ويبقى ناعم معاكي جدا خلاص هنا انا قلبتهم كويس زي ما احنا شايفين وهبدا ان انا اضيف عليها من الكبسولات الفيتامين اي كبسولات او ازازه زي اللي هي فيتامين اي عموما يعني ضيفي عليها كده كبسوله من فيتامين اي فيتامين اي مفيد جدا للبشره وبيرطبها وبينعمها وكمان مغذي للبشره لانه فيتامين تمام وبداي اقلبيهم كويس تمام كده انا بقلب جامد طبعا علشان يبقى ناعم معايا خالص خالص اهو شايفين بقى كريمه خالص كده ناعمه بس في نفس الوقت مش خفيفه بصوا قوامها حلو قوي سهله جدا جدا وسهله وبسيطه ومكوناتها خفيفه قوي والسيرم كمان يا بنات اسهل منها بطريقه فوق ما تتخيليها ابداي بقى ان انت حطيها على بشرتك بالشكل ده تستخدميها تحت الابيضين على فكره عادي جدا وبتستخدميها في اي مكان في الجسم لانها امنه وبتشد البشره جدا هنا انا فردتها على ايديا اهو زي ما احنا شايفين وبسيبها تنشف لمده عشر دقايق ربع ساعه بالكتير 
وببدا امسحها ممكن تسيبيها تنشف نص ساعه خالص وافركي على طول لو مش عايزه تمسحيها انا بس مسحتها علشان ما اطولش الفيديو وكمان عايزه ان انا اسرع معاكي الدنيا فانا بوريكي بس ان بعد ما هتنشف ايه اللي هيحصل فهنا انا بمسحها عشان اوريكي كده بصوا انا اهو مسحتها هو يفضل والاحسن ان انت تسيبيها تنشف تماما وفركيها على طول بس انا طبعا قلت لك مسحتها هنا عشان بس اوريك اللقطه دي بعد ما بتنشف معاكي بتبداي ان انت تفركي كده هيطلع كل الجلد الميت والسواب بقى اللي بيبقى في البشره وبيفتح معاكي البشره انا عايزه اوريك الوبر اللي طالع ده مسود فحمه عن ال اللي في الطبق فمهما تغسلي ايدك مهما تغسلي جسمك مهما تعملي وصفات معظم الجسم بيبقى مليان اتربه طبعا من الجو وبيبقى مش نضيف لازم دايما ان جسمنا نقعد ننضفه دايما باستمرار كبعد الشاور ماسكات بقى ودلعي نفسك شايفين الفرق من تحت لفوق انا ما عملتش فوق دي وعملت تحت بس كده خلاص ورحت غسلت ايديا وتعالوا بقى نعمل احلى سيرم في الدنيا يشد البشره ومفيش تجعيد نهائي مفيش بقع مفيش تسبغات حاجه هتدعي لي عليها ومن الاخر اي ازازه فاضيه عندك زي كده بالقطاره لو انت عندك حلوه قوي وهتسهل عليكي وهتبقى جميله يعني طب انا لو ما عنديش يعني ما عملتش الوصفه خالص لو عندك بخاخه زي دي او ازازه زي دي بغطا اعملي فيها مفيش اي مشكله عشان في ناس تقول انا ما عنديش القطاره خلاص اوقف الوصفه ما اعملهاش خالص اعمليها في اي ازازه اي بخاخ زي ما وريتهولك واعملي نفس اللي انا هعمله بالظبط في القطاره بتاعتي انا دي قطاره عاملاها الخاصه بتاعتي عشان اخليها ان كل يوم الصبح مثلا او قبل النوم ابدا اعمل مره منها هنا هبدا احط عشر وحدات او خمستاشر واحده بالظبط من احجار لبان الدكر تمام انا بالنسبه لي هحط خمستاشر حبايه تمام كده فهنا هروح اعبي الازازه 15 حبايه وبعدين ارجع اوريكم بصوا هنا خلاص حطيت 15 حبايه من لبان الدكر شايفين اهم على فكره السيرم ده تحفه قسما بالله هتدعي لي لو انت جربتيه 3 ايام وتفرجي على النتيجه شايفين ترطيب بقى شد وش مفيش تجعيد خالص لبان الدكر زيت لبان الدكر انا هنا حط احجار لبان الدكر وهنا هحط عليها كمان زيت لبان الدكر زيت لبان الدكر فانا هملا الازازه بتاعتي من الزيت بتاع لبان الدكر تحفه يا بنات بصوا هجيب بقى قمعه غنون وابداي نزلي الزيت بتاعك كده تدريجيا انا بقى يا رب يعني اللقطه دي تظهر معاكم لان انا فعلا يعني بخاف من حته ان انا احط في ازازه كده بيقع مني وببهدل الدنيا تمام بصوا بحط حبه حبه طبعا بقى انا مش هضيف عليها فيتامين اي ممكن انت تضيفي عليها كبسوله من فيتامين اي لو انت عايزه تغذيه اكتر لبشرتك فانت ممكن تضيفي عليها الفيتامين او كبسوله من فيتامين اي بصوا تمام يا بنات خلاص انا خلصت اهو وعبيتها عايزه اقول لك معلش الفيديو طويل شويه بس مفيد الفيديو طويل بس مفيد تمام فنستحمل بعضينا كده شويه يا بناتات هنا بصوا بقى منقوع لبان الدكر بسيب الازازه دي تلات ايام قبل ما استخدمها كده مركونه تنقعي فيها الزيت زي ما انت شايفه كده وسيبيها منقوعه تلات ايام بالظبط زي ما انت شايفه كده وابداي بعد كده استخدميها ممكن مره الصبح ومره قبل النوم حلوه قوي اهم حاجه تغسلي وشك جدا قبل ما تستخدميها لازم البشره تكون نظيفه وتحطيها على بشرتك كده زي السيرم وابداي سيبيها بقى واصحي الصبح اغسلي وشك وارجعي كده يعني هي بتقعد على البشره ما بتغسليش وشك بعد استخدامها بجد احلى وصفتين في حياتي جربتهم حلوين جدا بجد فعالين حلوين قوي 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 تحفه فوق ما تتخيلي ما تستخسريش اللايك بقى فيا واعملي احلى لايك كبير كده وما تنسوش الاشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لكم باي